ஹலோ எவ்ரி ஒன் இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா சைட்டஸ் எஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏசி மோட்டர் ட்ரெட்மீலோட ஃபுல் லைவ் வியூ அண்ட் ஒர்க் அவுட் வீடியோஸ் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் அந்த மிஷினோட ஃபுல் வியூ இப்போ இந்த மிஷினில் வந்து டிஸ்பிளேலேயும் ஹேண்ட் பாரில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன வாரண்டி பீரியடு ஸ்பெசிஃபிகேஷனு எல்லாமே இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு ஜென்ரலாக பார்த்துருவோம் இதுதான் மிஷினோட ஃபுல் வியூ மிஷின் உங்களுக்கு பார்க்குறத பார்த்தோம்னா நல்ல பெரிய லென்த்தி அண்ட் வித்தி பிளாட்ஃபார்மோட வந்துடும் மாதிரி இருக்கும் இந்த இருக்குல்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல பெரிய லென்த்தி அண்ட் வித்தி பிளாட்ஃபார்மோட வந்துடும் இது வந்து மெயினாக பார்த்தோம்னா ஏசி மோட்டார் ட்ரெட்மில் வந்து ரெண்டு கான்செப்டில் வந்து மோட்ரு வரும் ஒன்று வந்து டிசி மோட்டார் இன்னொன்று வந்து ஏசி மோட்டார் டிசி மோட்டாருக்கும் ஏசி மோட்டாருக்கும் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஏசி மோட்டார்ன்ற வந்து நம்ம வீட்டிலலாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல சீலிங் ஃபேன் டேபிள் ஃபேன் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸ் ட்யூரேஷன் காண்டி பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப என்னம்னா மோட்ரு வந்து அதிக நேரம் வந்து யூசேஜ் லெவல் பண்ணிக்கிறலாம் பெரிய பெரிய ஜிம்ஸு கமர்ஷியல் ரேஞ்சஸில் ஃபுல்லுமே வந்து பார்த்தோம்னா ஏசி மோட்டார் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இதே இது டொமஸ்டிக் யூஸுக்கும் இப்போ ஏசி மோட்டார் நிறையா பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏசி மோட்டார் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மேலே நம்ம கண்டினியூவாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏசி மோட்டார் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதோட ஓவரால் வியூ பார்ப்போம் இதுதான் அந்த மிஷினோட ஃபுல் டிஸ்பிளே வியூ டிஸ்பிளேல வந்து பார்த்தோம்னா என்னென்ன வரும்ன்றதையும் பார்த்துரும் நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீட் பண்ணுவோம் எவ்வளோ டைம் பண்ணுவோம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ கலோரி பேன் அவுட் பண்ணுறோம் நம்ம பல்ஸ் ரேட்டுன்னு எல்லாமே இதிலே செக் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸோட கொடுத்துருப்பாங்க அடிஷ்னல் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆப்ஷனுக்காண்டி வந்து எம்பி த்ரீ பிளேயர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு பக்கம் பார்த்தோம்னா ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பார்த்தீங்களா ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வழியாக நம்ம வந்து அவுட் புட் நல்லா சவுண்ட் கேட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெண்டு சைடு வந்து பார்த்தோம்னா வாட்ரு பாட்டில்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா பதினாலு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க தெரியுது அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் பதினாலு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம்ன்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா மிஷின் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரெயினர் மாதிரி ஆக்டிவேட் பண்ணும் சீக்கிரமாக வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அதிகமாக கலோரி பேன் அவுட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் லெவல் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம்னா முப்பது நிமிஷம் எடுத்துக்கிறோம் அதை டிவைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஸ்பீட் லெவல் வேரியேஷன் அந்த ஒயிட் கலர் டாட் ஃபுல்லாக ஸ்பீடாக குறிக்கும் அந்த ரெட் கலர் லைன் ஃபுல்லாக இன்க்ளைன் லெவலில் குறிக்கும் இந்த சைடு வந்து பார்த்தோம்னா இன்க்ளைன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நைன் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன்க்ளைன்றது என்னென்னா நம்ம ஒரு ஹில்ஸ் லெவலில் ஏறி இறங்குறோம்ல அந்த ஆப்ஷன்ஸ் காண்டி யூஸ் பண்ணிக்கிற காண்டி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா குவிக்காக இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி வரும் இந்த சைடு வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்பீடு கொடுத்துருப்பாங்க த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் இதெல்லாம் என்னென்னா இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்து ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன் இருக்கும் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இன்க்ளைன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது ஆல்ரெடி மேலே டிஸ்பிளேல பார்த்தா ஃபுல்லுமே வந்து பார்த்தோம்னா குவிக் ஸ்பீடு இது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறது காண்டி கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் ட்ரெட்மீலோட லெஃப்ட் ஹேண்டில் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைன் லெவல் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது காண்டி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சில்வர் கலர் சென்சார் எதுக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பல்ஸ் ரேட் என்னன்றதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் டிஸ்பிளேல பல்ஸ் ரேட் பார்த்துக்கலான்ட்டு ஸோ அதை வந்து இந்த ரெட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஹேண்டில்லே சில்வர் கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சில்வர் சென்சாரை வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம பல்ஸ் ரேட் என்னன்றதை வந்து இந்த டிஸ்பிளேல பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஹேண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது காண்டி கொடுத்துருப்பாங்க இது சைட் டெஸ்ஸோட சிம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து பார்த்தோம்னா டூ இயர்ஸ் ரீப்ளேசபிள் ஏசி மோட்டார் வாரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க டூ இயர்ஸில் மிஷினில் அந்த மோட்டரில் எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் நம்ம மோட்டரை ஈஸியாக ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி டூ இயர்ஸ் வாரண்டி பீரியட் கொடுத்துருப்பாங்க அது சைடில் வந்து பார்த்தோம்னா ஏர் குஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஏர் குஷன் எதுக்காண்டின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம கார் பைக்லாம் பார்த்தோம்னா மோனோ சஸ்பென்சர்ஸ் டெலஸ்கோபி சஸ்பென்சர்ஸ் வரும்ல அந்த மாதிரி இதில் வந்து ஏர் குஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரெட்மீலில் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது இதனால் என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன வாக் பண்ணுறப்ப நல்லா ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும் நல்லா ஷோலிங்கோடு
ஸோ அந்த இடத்துல பண்ணுறப்ப தான் நம்மளுக்கு சஸ்பென்ஸ் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் பின்னாடியும் இன்னர்லேயும் அவுட்டர்லேயும் உள்ளுக்குள்ளேயும் மிஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து அடிஷ்னலாக கொடுக்குறப்ப நல்லா நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுள் வாக்கிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அவங்க ரன்னிங் ஸ்பீடுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ ரன் பண்ணுறப்ப பார்த்தோம்னா மிஷின் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எந்த சேக்குமே ஆகாது மிஷின் நல்லா சோலிங் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏர் குஷன் சஸ்பென்ஸ் போடுறப்ப நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீக்கு எந்த விதமான ஸ்டெயின் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு ஹியூமனோட வெயிட் வந்து லிஃப்ட் ஆகிறது வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு இடம் ஒன்று நீலேயும் இன்னொன்று வந்து பேக் போன்லேயும் ஸோ அங்கெல்லாம் எந்த விதமான பெயின் இல்லாமல் இருக்கணுன்ற காண்டி நல்லா சஸ்பென்ஸோட கொடுக்கன்ற காண்டி இந்த மாதிரி குஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லை இந்த சேஃப்டிக்கு இப்போ பாருங்கள் இவங்க இந்த ஸ்பீடில் ஓடுறாங்க அவங்களால கண்டினியூவாக ஓட முடியல அப்படின்னா அன்பிளக் ஆகிடுச்சுன்னா மிஷின் சடனாக ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து இந்த கீ போட்டால் மட்டும் தான் மிஷின் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் வீட்டில் சின்ன பிள்ளை இருக்காங்க பொழுதனைக்கு ஏறி இறங்குறாங்க விளாண்டுக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா இந்த கீ எடுத்துட்டா போதும் எந்த விதமான ஃபங்க்ஷனுமே ஆகாது ஸ்டார்ட்டோ ஸ்டாப்போ எந்த பட்டன் பண்ணாலுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகாது இந்த கீ போட்டால் மட்டும் தான் மிஷின் ஃபங்க்ஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த ஆப்ஷன் இன்க்ளைன் இன்க்ளைன்றது என்னென்னா இந்த ஹில்ஸ் லெவலில் ஏறுறது சொன்னேன்ல அதோட இதையும் பார்த்துருவோம் இப்போ இந்த இன்க்ளைன் சொன்னேன் இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இன்க்ளைன் பார்க்குறோம் மிஷின் வந்து கிரவுண்டில் எவ்வளோ ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் இருக்குது இப்போ நம்ம அங்கே ஹேண்டில் வந்து இன்க்ளைன் இன்க்ளைன் லெவலில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லியிருந்தோம்ல அந்த மாதிரி நம்ம இன்க்ளைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பண்ண என்னம்னா மிஷின் ஃப்ரண்ட்டில் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக் அப் ஆகிக்கிட்டே வரும் இது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ அவங்க இன்க்ளைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பண்ண என்னம்னா அந்த மாதிரி மிஷின் வந்து ஃப்ரண்ட் பார் ஃப்ரண்டில் வந்து அப்படியே அப் ஆகிக்கிட்டே வரும் இது எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஹில்ஸ் லெவலில் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி கான்செப்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தோம்னா வித் இன் ஷார்ட் பீரியடில் வந்து மேக்ஸிமமான கலோரிஸ் லெவலில் வந்து நம்ம பேன் அவுட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கீழேருந்து எவ்வளோ தூரம் கிரவுண்ட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் அப்பா இருக்குன்றது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அப் ஆகிக்கிட்டே வரும் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் மிஷின் ஃபுல் வியூ காட்டுறேன் கொஞ்சம் டேப்பராக இருக்கா மொதல் பார்த்தப்ப ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக இருக்கும் இப்போ பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு டேப்பராக இருக்கும் இதனால் என்ன அப்படின்னா வித் இன் ஷார்ட் பீரியடில் வந்து மேக்ஸிமமான கலோரிஸ் லெவலில் வந்து பேன் அவுட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொன்று மிஷின் வந்து இவ்வளோ பெரிய மிஷினாக இருக்கே நம்ம வீட்டில் எப்படி இவ்வளோ பெருசாக இடம் பார்த்தாது வீட்டில் ஸ்பேஸ் கம்மியாக தான் இருக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மிஷின் வந்து ஈஸ்லி ஃபோல்டபுள் தான் நம்ம செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் மிஷினை வந்து எப்படி ஈஸியாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலான்றதையும் பாருங்கள் பின்னாடி இந்த இது இருக்குல்ல அதை பிடிச்சி நீங்கள் தூக்கி விட்டீங்கன்னா லாக் ஆகிக்கிறோம் இந்த மாதிரி லாக் பண்ணுறப்ப மிஷின் ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கீழே வந்து ஹைட்ராலிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் லைட்டாக கிக் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்லோ பை ஸ்லோவாக இறங்கும் சடனாக கீழே விழுந்து மிஷின் எந்த விதமான டேமேஜுமே பண்ணிடாது ஃப்ளோராக ஏன்னா வீட்டில் எல்லாருமே மேக்ஸிமம் காஸ்ட்லி டைல்ஸ் கிரானட்ஸ் மார்பிள்ஸ் போட்டுருவோம் ஸோ அதெல்லாம் டேமேஜ் பண்ணாமல் இருக்கன்ற காண்டி இந்த மாதிரி ஹைட்ராலிக் ஆப்ஷன்ஸோட கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து இது ஈஸ்லி மூவபுள் எங்கே வேணாலும் மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு கொண்டு வந்துக்கலாம் அது எப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த லாக் ஆனதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு இந்த பெடல் இருக்குல்ல இந்த பெடலில் லைட்டாக ஒரு காலை வச்சு லாக் பண்ணிட்டு லிஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா மொத்த மிஷினோட வெயிட்டுமே வந்து இந்த மாதிரி பெடலில் நின்றும் இதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா டூ வீல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வீல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு கொண்டு வந்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் கொண்டு போய்ட்டு கொண்டு வந்து வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே போல் வைக்கிறப்பே லைட்டு அந்த இடத்துல காலில் ஒரு தடவை லாக் பண்ணிக்கிட்டு வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எங்கிட்ட மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறது காண்டி இந்த மாதிரி லாக் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக கீழே இறங்கிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏசி மோட்டாரை பொறுத்தவரையும் என்னென்னா மொதல் வந்து நம்ம வீட்டில் எல்லாம் ஏசி யூஸ் பண்ணோம் அது ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோம்னா நார்மல் ஏசியாக வந்துச்சு இப்போ வர்றது ஃபுல்லுமே இன்வெர்டர் டைப் ஏசியில் வருதுல்ல அதே போல் தான் இப்போ இந்த வர ட்ரெட்மீலில் ஃபுல்லாக ஏசி மோட்டாரில் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோம்னா இன்வெர்டர் டைப் மிஷின் இது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்புன்றப்ப நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பவர் கன்சப்ஷன் பார்க்குறப்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இது நீங்கள் ஒரு ட்ரெட்மீல் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூவாக ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏசி மோட்டார் எடுக்கிறது ரொம்ப அட்வைசபிள் ரொம்ப பெஸ்ட்டான இது இதுதான் மிஷினோட ஃபுல் வியூ